இந்த வீடியோவில் பிராணசக்தி அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி எப்போவுமே எந்த வயசானாலும் நம்ம பலமாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமுமே பணம் காசு ஸ்டேட்டஸ் இனம் மொழி எல்லாத்தையும் கடந்து ஆரோக்கியமோ நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் தான் முதன்மையானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்த இந்த வேலையில் தான் இந்த ஆரோக்கியமும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற இந்த பிராணசக்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிராணசக்தி அப்படிங்கிறது என்ன உயிர் சக்தி வைட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஒரு கரு உருவான நாளில் இருந்து அந்த மனிதன் இறக்கிற வரைக்குமா எல்லா செல்களையும் வழிநடத்தி ஒட்டுமொத்த இந்த உடம்பையும் இயக்கிறது இந்த உயிர் சக்தி தான் இல்லைங்களா இந்த உயிர் சக்தியானது எப்படி பலம் பெறுறது பிரபஞ்ச ஆற்றல் கிட்ட இருந்தும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நீர் அப்புறம் சுவாசிக்கிற காற்று இவற்றிலிருந்து தான் இது எனர்ஜியை வாங்கிட்டு நம்மளை வழி நடத்திட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இது சில சமயங்களில் கூடும் குறையும் ஒரே இடத்துல தேங்கும் அப்போ தான் நமக்கு நோய்கள் அப்படிங்கிறது உருவாகும் சரி எப்போல்லாம் இந்த உயிர் சக்தி குறையுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முறையான உணவு உணவு பழக்கங்களோ வாழ்க்கை முறையும் இல்லாத போது தாங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்னமோ அப்படின்ற மாதிரி உயிர் சக்தி இல்லாத உணவுகளை எடுத்துக்கிறதுனாலையும் உணவு நீர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதையும் தாண்டி உறக்கம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம ப்ராப்பராக செய்யலைனாலும் இது மாதிரி சில வாழ்க்கை முறையிலையும் உணவு முறைகளையும் செய்கிற மாற்றங்கள்னால இந்த உயிர் சக்தி என்ன ஆகுதுங்க குறைய ஆரம்பிக்குது அதனால் நம்ம உடம்பில் எல்லா வேலையுமே அதாவது உயிர் சக்தி தான் பார்த்திங்கன்னா சரிமானத்துக்கும் கழிவு நீக்கத்துக்கும் நம்ம உடம்பில் நடக்கிற வளர்ச்சிதை மாற்றம் மெட்டபாலிசம்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கும் அப்புறம் நம்ம உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலுக்கும் காரணமாக அமையுது இல்லைங்களா அப்போ இந்த உயிர் ஆற்றல் குறையும் போது இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே தடை படுதே சரி எப்பெல்லாம் இந்த உயிர் ஆற்றல் பெருகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முறையான வாழ்க்கை முறையை ஃபாலோ பண்ணும்போதும் மலையில் நல்லா நனையும் போதும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த உயிர் சக்தி பெருகுங்க அதே போல் அருவி கடல் இதிலெல்லாம் குடிக்கும் போதும் நமக்கு நல்ல உயிர் சா உயிர் ஆற்றல் கிடைக்கும் அதே போல் மலை மீது இருக்கிற இடங்களில் அதாவது அது கோயிலாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அது ஏதாவது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த இடத்துல போகும்போதும் நமக்கு என்ன ஆகும் உயிர் ஆற்றல் நம்ம உடம்புல பெருக ஆரம்பிக்கும் சரி நோய்கள் உருவாச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம உடம்புல நோய்கள் உருவாகும் போது இந்த உயிர் சக்தியானது தடைப்படும் சில இடங்களில் தேங்கும் உயிர் ஓட்டம் நமக்கு சீரா இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகாதுங்க எந்த வேலையும் ஒழுங்காக நடக்காது ஸோ உயிர் சக்திங்கிறது நமக்கு அங்கே இடத்துல பலம் இழக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த உயிர் சக்தியான அந்த பிராண சக்தியை எப்படி நம்ம எப்போவுமே பலமாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முறையான உணவு பழக்க வழக்கமும் ஒழுங்கான வாழ்க்கை முறையும் மட்டும்தாங்க சில பயிற்சிகளையும் நம்ம முழுசாக செய்யணும் அது சில எளிமையான பயிற்சிகள் மூலமாகவே நம்ம இந்த பிராண சக்தியை நம்ம உடம்புக்குள்ளே நல்ல எப்பவும் பலமாக அதாவது இன்ஸ்டண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம உடம்பில் இருக்கிற பிராண சக்தியை அதிகப்படுத்தி ஆரோக்கியத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் மேம்படுத்தி கொடுக்குற ஒரே முத்திரை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிராண முத்திரை தாங்க இந்த முத்திரைனால் நமக்கு பிராண சக்தி அதிகப்படுறதுனால பிராண ஓட்டம் சீர்படும் அதனால் நம்ம ஆரோக்கியமும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் உடம்பில் கூட ஆரம்பிக்கும் இப்போது இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களில் நமக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ தான் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த பிராண முத்திரையை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் செய்கிறதன் மூலமாக நம்ம உடம்போட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமும் நமக்கு மேம்படும் சரி இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுண்டு விரல் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மோதிர விரல் இது எல்லையும் மடக்கி பெருவிரலோட டிப்பில் இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் இமேஜில் இருக்க பாருங்கள் மற்ற இரண்டு விரல்களும் கீழ் நோக்கியவாறு இருக்கணும் இது மாதிரி நம்ம நல்ல சுகாசனத்தில் அமர்ந்து மூச்சை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த முத்திரைகளை நம்ம போட்டு அமர்ந்து ஒரு பத்து நிமிடம் எப்போலாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போ செய்யலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக செய்ய டைம் இல்லாதவங்க பத்து பத்து நிமிடமாக டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் செய்யலாம் இந்த முத்திரையோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அமர்ந்த நிலையில் மட்டும்தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ட்ராவலில் இருக்கும்போதும் செய்யலாம் பஸ்லலாம் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இல்லையா ரொம்ப நேரம் போகும்போது நம்ம இந்த மாதிரி முத்திரைகளை கையில் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கலாம் அதனால் நமக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக பிராண சக்தி கிடைக்கும் நீங்கள் இதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க தொடர்ச்சியாக செஞ்சு பாருங்களேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு நல்ல உங்களுக்கு உடம்புல எனர்ஜி நல்லா கிடைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க வலது கையிலையோ இல்லை இடது கையிலையோ ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க
நம்ம உடம்பு அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் நம்ம உடம்பு நல்லா இன்ஸ்டன்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த முத்திரை பயிற்சி செய்யும் போதே நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குங்க அப்போது இதோட பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த முத்திரை பயிற்சிகள் செய்யும்போது பஞ்ச ஆற்றலானது நம்ம விரல்கள் வழியாக ஈர்க்கப்படுதுங்க ஒவ்வொரு விரலுக்கும் இந்த பஞ்சபூதத்தை ஈர்க்கின்ற தன்மை இருக்கும் ஒவ்வொரு விரலுக்கும் ஒவ்வொரு பூதத்தை ஈர்க்கின்ற தன்மை இருக்கும் அதனால் நம்ம உடம்புல நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படிங்கிற இந்த பஞ்சபூதங்களோட தன்மை பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆற்றல் மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற நம்ம ஆறால் இருக்கிற இந்த சக்கரங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எந்த இல்லாமல் பிரபஞ்ச ஆற்றலை ான ஒரு சக்தியும் இந்த விரல்கள் வழியாக நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குங்க அதனால் இந்த முத்திரைகள் செய்யும் போது நமக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றலோட செறிவு நம்ம உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடம்புல சூடு குளிர்ச்சி அப்படின்ற தன்மையும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உடம்புல எல்லா வேலையுமே சீராக நடக்க ஆரம்பிக்குதுங்க இது முறையாக கற்றுக்கிட்டதுக்கு பின்ன தொடர்ச்சியாக செஞ்சால் தான் இதோட முழு பலனையும் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் சரி இப்போ இதோட பிராண ச பிராண முத்திரை செய்கிறதுனால நமக்கு ஏற்படுகின்ற பலன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகுங்க அது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்யணும் முறையா செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ நீங்க அப்பெல்லாம் இந்த முத்திரைகளை வந்து செய்யலாம் ஏன்னா இந்த முத்திரை வந்து நம்ம நல்ல அதிகாலை வேலையில நல்ல விரிப்புல தளர்வா அமர்ந்து முதுகெலும்பு நேரம் இருக்கிற மாதிரி அமர்ந்து அதுக்கு அப்புறமா நம்ம மூச்சை கவனிச்சதுக்கு அப்புறமா இயல்பான மூச்சை கவனிச்சுக்கிட்டே நம்ம இந்த முதிரைகள் போட ஆரம்பிச்சு நம்ம நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் இதை செய்யலாம் அப்படி டைம் இல்லாதவங்க காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போ இப்போ ட்ராவலில் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கை உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு கையில் கூட இந்த முத்திரையை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இந்த முத்திரையோட ஸ்பெஷல் நீங்கள் வந்து அமர்ந்து தான் செய்யணுங்கிற விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வாக் பண்ணும்போது செய்யலாம் ட்ராவலில் இருக்கும்போது செய்யலாம் ஒரு கை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு கை நீங்க ஃப்ரீயா இருந்ததுனா இந்த முத்திரைகளை அப்ளை பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கலாம் நமக்கு நல்ல பிரபஞ்ச ஆற்றல் இன்ஸ்டன்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால பிராண சக்தி நம்ம உடம்புல கூடுறது நீங்க நாள் பட நாள் பட ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லைங்க இதில் இந்த நோய் சரியாகுமா அந்த நோய் சரியாகுமாங்கிற கொஸ்டினே பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம உடம்புல எப்போ பிராண சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கும் ஒபிசிட்டி இருக்குது வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு கண் பார்வை கோளாறு இருக்குதுன்னா அதையும் சரி பண்ணிக்க முடியும் காது கேளாமல் இந்த மாதிரி சென்ஸ் ஆர்கனில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் தோல் நோய்கள் இருக்கலாம் இல்லை டயபட்டிஸ் பிபி இப்போ இருக்கிற பெரிய பெரிய நோய்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க ஹார்ட் அட்டாக்கோ இல்லை லங்ஸில் ப்ராப்ளமோ இல்லை உங்களுக்கு கிட்னி பிரச்சனை ஏதா இருந்தாலும் நம்ம உயிர் சக்தி பலமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சரி பண்ணுற தன்மை அதுக்கே வந்துடும் அதனால் அது சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ரெகுலராக இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இந்த இடத்துல ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகையே அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிற இந்த நோய் தொற்று அந்த கோவிட் நைன்டீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா கொரோனா வைரஸ் இதை விட பெரிய ஒரு பெரிய தொற்று வந்தாலுமே நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லைங்க ஏன்னா இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடியும் சில வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டாங்க நிறைய மக்கள் இறந்தாங்க இனி ஒரு காலங்கள்லையும் இது தொடரலாம் ஆனால் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம உடம்புக்கு இந்த இதையெல்லாம் எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இருந்தது அப்படின்னா எதுக்காகவும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் தான் ஆனால் அதையே பயந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க அதையே நினச்சி நினச்சி திரும்ப திரும்ப அதையே டிவியில் பார்க்குறது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட உயிர் ஆற்றலை பெருக்கணும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தணும் அப்போது நமக்கு எந்த மாதிரியான விஷயமும் நம்மக்கிட்ட வராது அப்படின்ற ஒரு புரிதல் அடிப்படை புரிதல் நமக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் வரணும் அதனால நம்மளோட உயிர் ஆற்றலையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் பெருக்க தான் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம சில உணவு முறைகளை அதாவது உயிர் சக்தி மிக்க உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற கழிவு நீக்க பொருட்களும் அதில் நிறைய இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம உடம்புல என்ன ஆகுங்க எல்லா விதமான எனர்ஜியும் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உடம்புல அன்னனைக்கு உருவாகிற ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் தேவையில்லாத இந்த மாதிரி வைரஸ் எல்லாத்தையும் டியாக்டிவேட் பண்ணி நம்ம உடம்பு வெளியேற்றி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் எப்போவும் நம்ம உடம்புக்கு பலமாக இருக்கணும் அப்போது உணவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை செஞ்சு நம்ம உடம்பு அன
மாதிரி ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீருங்க பசி இல்லை இல்லை எனக்கு தூக்கம் வரல இப்போ இருக்கிற இன்சோமேனியா அப்படின்ற இந்த தூக்கம் இருக்கிற தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற பிரச்சனை தான் பெரிய விஷயமாக இருக்குது இது வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால தான் இது எமோஷ்னலாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறோம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இதனால தான் நம்ம ஆள் மனதில் சில விஷயங்கள் வந்து தவறுதலாக நடந்துடுது அதனால் ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட உயிராற்றல் எப்பவும் பலமாக இருக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படை விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சில இந்த சிம்பிளான விஷயங்களை வீட்டில் எல்லாத்தையும் செய்ய வைங்க இதுக்கு இவங்க தான் செய்யணும் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க செய்யக்கூடாது இல்லை இந்த வயசுக்காரங்க செய்யக்கூடாதுங்கிற எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது எந் அந்த குழந்தைக்கு உட்காந்து இதை செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு உடலில் வந்து ஒரு அமைப்பு இருந்தது அப்படின்னா கட்டாயம் எந்த வயது உள்ள குழந்தையும் இதை செய்யலாம் எவ்வளோ வயசானவங்களும் இதில் செய்யலாம் ஸோ இதில் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் இல்லை இந்த பிராண முத்திரையை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் மேம்படுத்தி எல்லா காலங்கள்லேயும் அது வெளியே எந்த விதமான பிரச்சனை இருந்தாலும் சரிங்க ஆனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆற்றல் நம்மளை எப்பவும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் அப்படின்ற புரிதலோட நீங்கள் பயமே இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்